Teksturnya tuh dia harus udah lembut ya Dalam artian udah nggak ada kayak rasa tepung mentah Nah itu paling penting kalau bikin dodol Aku sudah terbit ya, kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome to my channel, Livina Hermawan. Hari ini kita akan bikin dodol wijen. Ya, pastinya kenyal dan juga dodol ini salah satu hidangan yang kita bisa kreasikan ya cukup mudah. Misalnya kita bisa tambahin perasa buah ya ke dalam dodol pakai durian, pakai nangka atau bisa juga misalnya bentuknya mau dimacam-macam. Jadi pastinya selain ini cocok banget buat cemilan di rumah, bisa juga buat jadi ide usaha ya. Dan hari ini aku akan menggunakan bola deli tepung ketan enaknya jadi beda. Oh ya, kalau kita dengar bikin dodol, nah itu kan pasti identiknya tuh ngaduknya tuh pegel ya. Nah, hari ini ini metodenya kita akan campur antara yang diaduk sama finishingnya dikukus itu udah pasti lebih menghemat tenaga. Oke untuk bahan-bahannya, nah bahan utamanya di sini pastinya boleh deli tepung ketan ya di sini kan uh, tepung ketan putih. Kalau kalian mau mix sedikit dengan tepung ketan hitam juga itu bisa ya tinggal nanti gramasinya disesuaikan. Misalnya seperempat diganti sama tepung ketan hitam, tapi pakai tepung ketan putih gini doang juga. Nikmat. Lalu untuk santan di sini supaya praktis aku gunakan santan instan yang kental. Tapi kalau kalian mau peres sendiri santannya dari parutan kelapa, pastikan juga tidak mencampur dengan terlalu banyak air ya sehingga nanti santan yang dihasilkannya kita perlunya memang yang kental berlemak gitu kan creamy jadinya nanti dodol yang dihasilkannya gurih dan juga minyaknya keluar terus bahan lainnya di sini aku gunakan gula aren gulanya di sini juga akan menentukan warna akhir dari dodolnya kalau mau yang lebih gelap pastinya cari gulanya yang warnanya lebih gelap juga terus aku juga akan campur sama sedikit gula pasir ya supaya rasa manisnya lebih balance lagi garam minyak di sini aku pakai minyak kelapa kalau nggak ada bisa juga pakai minyak goreng vanili bubuk dan juga daun pandan nah terakhir ini untuk pelapis luarnya kalau kalian suka kita bisa pakai juga wijen sangrai Oke okay, pertama ini kita akan bikin dulu larutannya ya kita akan campur santan gula merah gula pasir garam vanili bubuk minyak kelapa atau bisa pakai minyak biasa dan juga daun pandannya Nah ini kan larutannya kita akan masak sampai dia sedikit mengental Jadi kalau misalnya santan yang kalian gunakan misalnya santan fresh gitu kan kurang kental Itu bisa santannya ditambahin ya nggak terlalu masalah untuk takaran airnya Mungkin perlu waktu memasaknya yang lebih panjang sedikit Terus kenapa sih e, harus dimasak dulu larutannya? Pertama pastinya supaya gula merahnya larut, gula putihnya juga sama aroma pandannya juga keluar Dan yang kedua dengan kita kentalkan larutan ini otomatis nanti waktu memasak dengan tepungnya itu lebih singkat ya karena airnya udah nggak terlalu banyak kalau masih terlalu banyak banget air nanti kita ngaduknya akan lebih lama gitu ini kita nggak usah aduk-aduk terus kita tinggal kecilkan api aja aku masak kurang lebih 5 sampai 10 menit ya kalau tadi masukin liquid atau santannya lebih banyak mungkin bisa disesuaikan lagi tuh bisa dilihat kurang lebih kayak gini dia udah larut semua pandannya juga udah keluar wanginya sekarang tinggal kita saring tujuannya supaya kotoran-kotorannya juga ini nggak kebawa ya oke sekarang kita tinggal siapkan tepung ketannya ya di sini aku gunakan bola deli tepung ketan kita akan timbang dulu bola deli tepung ketan ini terbuat dari beras pilihan ya kalian bisa lihat ini lembut putih wangi alami tanpa pewangi ataupun pemutih tambahan bikin hidangan enaknya jadi beda ini aku mau masukin tepungnya ke wajan yang tadi bekas aku masak santan ya kalau bisa kalian gunakan wajan anti lengket tujuannya ini supaya memudahkan pada saat nanti kita masak adonan dodolnya ya jadi lebih ringan untuk ngaduknya sekarang kita akan masukin si larutannya kondisinya ini panas tapi jangan mendidih nanti menggumpal ataupun jangan sampai dia dingin kalau misalnya dingin nanti pada saat masak adonan dodol kita ngaduknya perlu lebih lama karena kan kita perlu panasin lagi jadi kalau larutannya udah panas ini pastinya menghemat waktu ya kita aduk pakai balon whisk sambil dimasukin larutan ini perlahan jangan sekaligus supaya benar-benar kecampur rata dan juga uh, licin ya mulus ya tambah lagi ini ada sedikit gumpalan gini nggak apa-apa terus saja aduk tuh dia udah mulai semuanya larut ya udah mulai licin terus kalau udah semuanya 
Nah ini kita nggak akan aduk pakai balon whisk lagi, kita akan ganti pakai spatula sambil kita masak di api sedang kecil. Ini untuk pertama api sedang kecil harus diaduk terus ya supaya merata. Pertama pasti dia akan membentuk kayak gumpalan kerdel-kerdel kecil gini, nggak apa-apa, terus aja diaduk. Oh dia lama kelamaan dia udah ngeset, dia jadinya mulus ya. Nah kalau udah sampai jadi satu kesatuan solid kayak gini, ini kita perlu kecilkan api lagi sampai yang paling kecil. Kita akan masak terus 30 sampai 35 menit. Pokoknya targetnya tuh dia benar-benar si adonan dodolnya dia udah mengkilap ya. Si minyaknya juga udah keluar. Yang perlu dihindari ini kalau api terlalu besar tuh takutnya nanti jadinya gosong. Adonannya malah jadi berkerak gitu kan. Jadi nanti dodolnya malah nggak lembut, nggak enak. Jadi kita pastikan apinya itu harus uh, api kecil dan kita aduk terus. Nah sebenarnya ini semakin kita masaknya lama kan makin mengkilap tuh minyaknya juga makin keluar kadar airnya makin berkurang. Nah jadi ini juga penting ya tahap ini untuk masak sampai minyaknya keluar gini supaya lebih awet. Karena kita, kita tahu e, kalau misalnya banyak air udah pasti jamur lebih gampang berkembang ya bakteri juga lebih gampang berkembang. Jadi dengan memasak kayak gini ini pastinya ngebantu si dodolnya jadi lebih awet. Terus setelah ini ini kita akan kukus ya karena kalau misalnya kalian nggak kukus lagi kalian bisa cobain. Baru dimasak sebentar udah pasti ini rasanya tuh bertepung banget dan belum mateng Oke okay, kalau udah kayak gini kalian bisa lihat dia udah ngeset Terus juga udah mengkilap ya Si minyaknya udah sedikit keluar Ini udah wangi juga karena dengan kita masak perlahan Gula-gulanya kan ikut kemasak jadi dia aromanya ada sedikit kayak aroma karamelnya gitu juga keluar Itu enak banget Kita tinggal siapkan aja wadah anti panasnya ya Boleh dari kaca, aluminium, dan lain-lain Yang perlu diperhatikan ini kalau kita kukus adonan dodol Kalau bisa tuh jangan terlalu tinggi, terlalu tebel Nanti dia lama banget ngukusnya Jadi kalau segini ini aku mau bagi dua wadah yang muat ke kukusan kalian ya Karena nanti kita akan kukus dalam waktu yang cukup lama Jadi harus muat enak gitu fit jangan terlalu lalu mepet juga. Kalau udah ini kita boleh alasin pakai baking paper, boleh juga pakai daun pisang supaya ada nambah lagi sedikit aroma. Tapi kalau misalnya nggak mau dialas, mau cuman dioles minyak juga bisa. Dan tinggal kita bagi dua aja ya. Tuh kalian bisa lihat ya, ini nggak terlalu tebel. Jadi nanti pasti matangnya lebih cepat. Kalau udah tinggal kita tutup aja. Ini pakai aku pakai cling wrap ya. ya, harus yang anti panas. Kalau misalnya mau pakai aluminium foil gitu atau nggak mau ditutup kain dan lain-lain nggak apa-apa. Yang penting kita menghindari tetesan-tetesan air. Itu yang akan bikin dodolnya jadi cepat berjamur. Aku mau bolongin sedikit ya supaya nanti si plastiknya dia nggak menggelembung. Tapi bolongnya kecil, jangan besar-besar. Nah ini tutupnya aku bungkus lap juga supaya ngebantu dia nggak terlalu banyak tetesan air yang jatuh atau ke dodolnya ya Nah kalau udah ini kita akan kukus sampai matang ya jadi penting sampai matang itu sampai nggak ada tekstur rasa tepung mentah lagi untuk ketebalan segini kurang lebih kita akan kukus 90 menitan tapi kalau lebih tebel itu bisa lebih lama atau kalau lebih tipis itu bisa lebih cepat ya Nah kalau udah dikukus kayak gini kita keluarin kalau ada air-air berlebih ini kita boleh keringkan ya ini jangan dibuka dulu kita perlu diamkan si dodol ini kurang lebih uh, minimal 8 jam sampai semalaman supaya dodolnya itu dia udah nggak terlalu banyak lagi jadinya nanti bisa kita bentuk ini aku udah diamin semalaman nah bisa dilihat ya teksturnya dia udah lebih ngeset dan juga udah nggak lengket nah kalau udah kayak gini sebenarnya ini udah siap makan ya mau dibungkus atau mau disimpan dalam keadaan gini ini bisa nah kalau aku kita akan bikin dia seperti silinder dan kita akan lapisin widget ya sebelum kita bagi-bagi adonan ini aku mau siapin pisau yang kita akan oles pakai minyak bersih terus ini ada dua mangkok masing-masing mangkok ini aku akan bagi tiga ya terus kita akan keluarkan dari wadahnya terus aku mau lapisin widget di sini pakai widget yang udah disangrai ya supaya lebih wangi lagi dan kalau udah kita siapin plastik bening, ini plastik bening yang cukup keras ya, bukan plastik wrap. Terus kita akan gulung aja, digulungnya pelan-pelan ya, supaya padat ya. Kalau udah tinggal kita puterin aja masing-masing ujungnya dan kita akan ikat, pastikan ikatnya ini rapet ya, ini penting. Setelah ini bungkus, kalau mau langsung disajikan, kalian bisa potong-potong aja seperti ini. Dan kalau nggak habis, tinggal dimasukin aja ke wadah yang kedap udara. Hmm. 
Teksturnya kenyal dan juga rasanya tuh nggak manis doang, tapi uh, ada gurihnya juga ya. Jadi kalau dari tekstur sendiri, yang paling penting ini kenyal udah pasti karena kita pakai uh, tepung ketan gitu kan. Terus juga dia teksturnya tuh dia harus udah lembut ya, dalam artian udah nggak ada kayak apa uh, tepung rasa tepung mentah. Nah itu paling penting kalau bikin dodol. Terus ini karena baru satu hari, dia pastinya masih empuk banget. Nah nanti kalau udah didiemin misalnya seminggu gitu, udah pasti dia sedikit mengeras tapi tetap kenyal ya. Untuk rasanya sendiri, kita pakai santan, terus ditambah minyak kelapa ya, yang itu ngebantu juga rasa e, kelapa, rasa santannya itu lebih keluar. Terus juga rasanya nggak manis doang, dia ada rasa sedikit asinnya juga ya, jadi gurih. Kita paduin sama wijen sangrai, pastinya cocok banget. Nah, kalau untuk penyimpanan seperti biasa ya, ini kita harus tertutup, tapi jangan di tempat yang terlalu lembab, biasa dia gampang berjamur juga. Terus kalau misalnya kalian simpen di kulkas atau nggak simpennya udah kelamaan, dodolnya jadi keras, itu bisa e, kayak dodol biasa ya, bisa dihangatkan dengan cara dikukus, kalau nggak bisa juga dipotong-potong, digoreng pakai tepung. Nah, itu pasti jadi hidangan baru yang sama-sama nikmat. Oke kalau gitu, thank you for watching. Jangan lupa juga untuk gunakan produk Bola Deli, enaknya jadi beda. Dan kalian bisa mendapatkan produk-produk Bola Deli di supermarket terdekat di e-commerce dan juga websitenya. Untuk info lebih lengkap, langsung aja kunjungin Instagramnya Bola Deli. Kalau kalian rikuk, jangan lupa tag ya Devina Hermonet. Devis mandi di Instagram, like, subscribe, share, dan jangan lupa juga komen di bawah ini. Stay tune terus and see you in the next video.